हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं दोस्तों ये आज का वीडियो जे एस गोल्ड बोर्ड का है जे एस गोल्ड बोर्ड स्पेसिफिकली गोल्ड के ऊपर काम करता है और हम और हमने इसको जनवरी के लास्ट वीक में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो ऑलमोस्ट तीन महीने हो चुके हैं हमने शायद चौबीस या पच्चीस चौबीस तारीख की शाम से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो ऑलमोस्ट तीन महीने हो चुके हैं तीन महीने से एक दो दिन ज़्यादा ही हो गए ऑलमोस्ट लेकिन फेबररी में अट्ठाईस दिन है तो आप उसको ऑलमोस्ट तीन महीने मान सकते हैं ये स्पेसिफिकली गोल्ड के लिए है दोस्तों और 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बेटर वर्क करता है और इसके अंदर टाइम फिल्टर है जो कि न्यूज़ फिल्टर की तरह भी काम करता है जैसे कभी यूएस सेशन शुरू होने से एक आध घंटा पहले और दो तीन घंटे बाद ये ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेशन होता है जब यू मार्केट ओपन होने वाला होता है और जब ओपन हो जाता है वो शुरू के दो तीन घंटे और और शुरू होने से एक दो घंटे पहले ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं जिसमें ज़्यादातर न्यूज़ रिलीज़ होती है तो इसके अंदर एक टाइम फिल्टर है जो कि न्यूज़ फिल्टर की तरह भी काम करता है मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं स्टार्ट टाइम है नाइनटीन और एंड टाइम है फोर्टीन ठीक है तो स्टार्ट टाइम आपको ये देखना है स्टार्ट टाइम और एंड टाइम जो भी है आपको अपने ब्रोकर के हिसाब से सेट करना है आपको अपने वी का टाइम नहीं देखना आपको अपनी कंट्री का टाइम नहीं देखना आपको आपकी जो ब्रोकर है उसके मार्केट वॉच के हिसाब से इसको टाइम सेट करना है ठीक है तो 19 से इसने स्टार्ट कर दिया मतलब 1900 के बाद से इसने ट्रेड लेना शुरू कर दिया और 1400 पे ट्रेड लेना क्लोज कर देगा उसके उसके अगर कुछ एडिशनल ट्रेड्स अगर रह जाती हैं तो वो इन द मीन टाइम ये 14 से 19 के बीच में पाँच घंटे का गैप है अगर वो ट्रेड क्लोज हो जाती है तो ठीक है नहीं तो एडिशनल ट्रेड्स वो नाइनटीन के बाद से ही लेना शुरू करेगा जब मार्केट थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है ठीक है तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके लिए दोस्तों मिनिमम रिक्वायरमेंट 5000 थाउजेंड यू सेंट्स की है 5000 थाउजेंड यू सेंट्स के ऊपर आप पॉइंट जीरो वन लॉट साइज आप स्टार्ट कर सकते हैं इवन अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो पॉइंट जीरो टू भी पॉइंट जीरो टू भी स्टार्ट कर सकते हैं 5000 के ऊपर यानी दस के ऊपर आप पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन उससे ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा और इसमें हमने इसको मैक्सिमम लॉट साइज जो सेट किया हुआ है वह पॉइंट किया हुआ है कि अगर पॉइंट भी है तो मैक्सिमम लॉट साइज 0.08 से ऊपर ये लॉट साइज नहीं लेगा ठीक है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमने 10,000 हज़ार यू एस सेंट से हमने इसको स्टार्ट किया था दोस्तों इसीलिए मैंने 0.02 लॉट साइज मैंने यूज़ किया है इसमें 5,000 मिनिमम मैं आपको जैसा बता रहा हूँ 0.01 लॉट साइज के लिए है पाँच होना चाहिए वो सेंट अकाउंट हो चाहे यू डॉलर अकाउंट हो लेकिन पाँच होना चाहिए और उसी तरह से क्योंकि दस का था तो मैंने पॉइंट लॉट साइज से इसको लिया है और अगर मेरा ये स्टैंडर्ड अकाउंट भी होता तो भी मैं 10,000 हज़ार यू डॉलर से करता लेकिन ज़्यादातर हम लोग के पास 5,000 या 10,000 की इक्विटी नहीं होती है तो हम इसको सेंट अकाउंट से भी ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें सेंट अकाउंट में हमेशा जो स्प्रेड होता है वो ज़्यादा होता है और स्लिपेज की संभावना भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तो स्टैंडर्ड अकाउंट में डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी आपकी थोड़ी सी बेटर रहेगी इससे क्योंकि इसमें स्लिपेज नहीं होगा आपकी ट्रेड सही टाइम पे क्लोज हो जाएंगी और स्लिपेज नहीं होगा और स्प्रेड भी कम रहेगा ठीक है देखिए दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी की तो कहीं कोई गारंटी नहीं है किसी भी इन्वेस्टमेंट में पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है इन्वेस्टमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि रिस्क अपना सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं जितना कर सकते हैं तो इसीलिए हमने इसमें मार्टिंगल नहीं रखा है मार्टिंगल का मतलब लॉट साइज उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं करता है मैक्सिमम लॉट साइज हमने 0.08 रखा है ग्रिड भी नहीं रखा है क्योंकि एक ही पॉइंट पे ये सर्टेन ऑर्डर्स ट्रेड नहीं करता है एक साथ और हमने हेजिंग भी इसमें यूज़ नहीं किया हमने सिर्फ रिवर्स ट्रेडिंग कि जैसे मान लीजिए कि कुछ ट्रेड्स हैं जो विद इन द टाइम फ्रेम वो बाय वो बाई की, की ट्रेड्स हैं लेकिन अगर ऐसा लगता है कि भाई अभी कुछ टाइम मार्केट थोड़ा सा जाएगा अपोजिट में तो ये रिवर्स ट्रेडिंग भी थोड़ी बहुत ले लेता है रिवर्स का मतलब ये नहीं कि वो हैजिंग ले रहा है बहुत हायर लॉट साइज पे नहीं ठीक है तो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग ये मार्केट की डायरेक्शन में भी ले लेता है डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर जो भी सिचुएशन बेटर होती है उसके हिसाब से ट्रेड लेता है और इसमें न्यूज़ फिल्टर जो मैं टाइम फिल्टर की बात कर रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि अगर हम उतने ज़्यादा फ्लक्चुएशन या फिर वॉलीटिलिटी से बचना चाहते हैं तो हम उस टाइम अगर ट्रेड ना करें और उसके बाद ट्रेड करें जब मार्केट थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है ऑलरेडी जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक घंटा पहले 
एक डेढ़ घंटा पहले और दो तीन घंटे बाद तो यही टाइम फ्रेम हमने उसके हिसाब से इसको सेट किया हुआ है आपके ब्रोकर का टाइम अलग भी हो सकता है अगर आप ई एक्सनेस यूज़ करते हैं तो ई एक्सनेस में तो बहुत सारे चेंजेस हैं और ये स्पेसिफिकली गोल्ड के ऊपर काम करता है लेकिन दो डिजिट होने चाहिए 90 टू 95 परसेंट नाइन्टी परसेंट जो ब्रोकर्स होते हैं उनका टाइम यू टी ही होता है और कुछ ही ब्रोकर होते हैं जिनका टाइम थोड़ा सा अलग होता है और ज़्यादातर ब्रोकर डेसिमल के बाद दो डिजिट ही प्रोवाइड करते हैं जो तीन डिजिट प्रोवाइड करते हैं वो वाले ब्रोकर हमको इस वाले एक्सपर्ट एडवाइज़र के लिए नहीं चाहिए जैसे ई एक्सनेस है वैसे अच्छा ब्रोकर है लेकिन वो तीन डिजिट प्रोवाइड करता है और उसका मार्केट वॉच का टाइम भी अलग है बाकी दूसरे ब्रोकर से जैसे इसमें हम लोग एल्परी यूज़ कर रहे हैं आप एफ एक्स टी एम यूज़ करें चाहे फॉरेक्स फॉर यू यूज़ करें चाहे आई सी मार्केट यूज़ करें चाहे एफ पी मार्केट यूज़ करें चाहे रोबो फॉरेक्स यूज़ करें चाहे एफ बी एस यूज़ करें तो सबका टाइमिंग ऑलमोस्ट एक ही है चाहे ट्रेडर्स पर यूज़ करें तो बहुत ही कम ब्रोकर्स हैं जिनका टाइमिंग थोड़ा सा अलग है जैसे ई एक्सनेस है तो हम ऐसे ब्रोकर को अवॉइड करें तो बेटर है कम से कम इस वाले एक्सपर्ट एडवाइज़र के लिए क्योंकि उसमें फिर बहुत हमें बहुत सारे चेंजेस अंदर करने पड़ेंगे जो कि रिकमेंडेड नहीं है और ये जो टाइम फिल्टर है ये आपको अपने ब्रोकर के हिसाब से सेट करना होगा या फिर आप उस हिसाब से भी सेट कर सकते हैं जैसे जो भी आपकी कंट्री का जो टाइम है आप अपने ब्रोकर के साथ मैच कीजिए और देखिए कि यूएस टाइमिंग किस टाइम ओपन होता है उसके हिसाब से आप एक दो घंटे पहले का एंड टाइम डाल दीजिए और स्टार्ट टाइम जब यूएस मार्केट ओपन होता है उसके दो तीन घंटे के बाद का अपने ब्रोकर के, के टाइम के हिसाब से मैच करके उसमें आप स्टार्ट टाइम डाल दीजिए आप चेंजेस कर सकते हैं जो भी कन्वीनियंट हो आपके हिसाब से और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीन तीन तरह के लिंक दिए हैं जिसमें एक लिंक में मैंने इस एक्सपर्ट एडवाइज़र के जिसका भी मैंने वीडियो बनाया है उसके मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं ताकि आप उसकी प्लेलिस्ट पे जाके इसके पहले के वीडियोस देख सकें एक लिंक मैंने प्रोवाइड किया है जिस भी एक्सपर्ट एडवाइज़र का वीडियो है उसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं जैसे मैं भी आपको अभी अकाउंट हिस्ट्री दिखा रहा हूँ यही चीज़ को जब मैं रिपोर्ट निकालूंगा तो वो ट्रेडिंग हिस्ट्री बन जाती है तो उसको भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं चेक भी कर सकते हैं और एक तीसरा लिंक है जिसमें मैंने दूसरे फॉरेक्स एक्सपर्ट एडवाइज़र के वीडियो जो भी मैंने इस चैनल में मैंने अपलोड किए हैं वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं आप कहीं पर भी देखिएगा पॉइंट से लॉट साइज ऊपर नहीं गया है बाकी मार्केट में अलग अलग तरह की कंडीशन होती हैं ठीक है मार्केट कभी बहुत नीचे जाता है कभी बहुत ऊपर जाता है गोल्ड तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वॉलीटाइल है तो कम इक्विटी पे ट्रेड ना करें गोल्ड को और इसी के कंपैरिजन में एक एक्सपर्ट एडवाइज़र और है ए जी एस ऑटो गोल्ड स्कैल पर उसके भी मैंने वीडियोस मैंने पहले के डाले हुए हैं वो वन मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर स्कैल्पिंग करता है उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है टेन थाउजेंड यू सेंट या फिर टेन थाउजेंड यू डॉलर की आइडियली आप बारह से पंद्रह रखते हैं तो वो प्रेफर्ड है जितना मैं आपको मिनिमम बोलता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि वो आइडियल है मिनिमम का मतलब उतना कम से कम आप रखें और बेटर है कि आप उससे ज़्यादा रखें जितना आप बेटर रखेंगे वो आप ही के अकाउंट के लिए अच्छा रहेगा ठीक है तो आज दोस्तों 28 अप्रैल है हमने इसको 24 अप्रैल 24 जनवरी से हमने स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट दस हज़ार यू एस सेंट से हमने स्टार्ट किया था अभी तक हम फोर जीरो फाइव नाइन का प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट अर्न कर चुके हैं तो आप एट एन एवरेज आप थर्टीन थर्टीन परसेंट थर्टीन पॉइंट थ्री जीरो परसेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं कि थर्टीन पॉइंट थ्री जीरो के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी अर्न हुई और कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा एक जैसी रहती है कभी 13 परसेंट की जगह 18 परसेंट भी हो सकता है कभी 13 परसेंट की जगह 10 परसेंट भी हो सकता है डिपेंड करता है अभी देखिए इस महीने जैसे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई क्योंकि हमारी ट्रेड्स कुछ टाइम के लिए स्टक हो गई थी मैं जैसा कि मैंने पिछला वीडियो अपना बनाया था तो कुछ टाइम के लिए हमारी ट्रेड स्टक हो गई थी ऑलमोस्ट वीक टू टेन डेज तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड्स ओपन नहीं हुई जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम है लेकिन जितनी भी है आठ आठ परसेंट सात परसेंट आठ परसेंट से ऊपर का जितना भी प्रॉफिट होता है इवन उससे कम का भी प्रॉफिट प्रॉफिट है तो कम या ज़्यादा हमेशा चलता रहता है बस आपका अकाउंट इतना होना चाहिए कि ताकि आप उस अकाउंट के साथ आप दोबारा से ट्रेड कर सकें और आप रनिंग ट्रेड्स अगर आप देखना चाहें तो ये कुछ रनिंग ट्रेड्स अभी चल रही हैं 
अभी ज़्यादातर ट्रेड बाय की है नहीं तो कभी कभी इसमें आप देखेंगे तो चार पांच बाय की होती है दो तीन सेल की होती है लेकिन अभी करंटली सारी ट्रेड बाय की है आप देखेंगे तो देखिए पॉइंट जीरो टू के चार हैं ऑर्डर और पॉइंट और पॉइंट जीरो थ्री के दो हैं ठीक है ठीके? तो इसमें ऐसा नहीं है कि लॉट साइज एकदम डबल कर दिया फिर लॉट साइज इंक्रीज़ कर दिया अगर आप इसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री देखना चाहें तो ट्रेडिंग हिस्ट्री भी जैसा कि हम कर लेते हैं जे एस एच गोल्ड बॉट ये है चौबीस जनवरी से आज ट्वेंटी एट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री दोस्तों सेम चीज़ है बस मैं आपके सामने इसको ओपन <coughs> कर देता हूँ ताकि आप इसको भी वेरीफाई कर सकें कि जो भी ट्रेड्स हैं वो देखिए दस हज़ार यू एस एंड हमने स्टार्ट की थी ट्रेडिंग चौबीस तारीख को और आज 28 तारीख हो रही है 28 अप्रैल इसमें आपने देखा होगा जब मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा था तो एक जगह इनएक्टिविटी फीस कई जगह दी थी तो एल्परी शायद इनएक्टिविटी फीस शायद चार्ज करता है जैसे ये इनएक्टिविटी फीस आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे भी देख सकते हैं डेली फीस डेली फीस तो ये उस वजह से है क्योंकि हमारी ट्रेड्स कुछ दिन के लिए अटक गई थी मेरे ख्याल से शायद आ, अगर कुछ दिन या एक वीक के लिए अगर ट्रेड अगर स्टक हो जाती है तो शायद ये लोग एक्टिविटी फीस शायद चार्ज करते हैं मेरे ख्याल से शायद कोई दूसरा ब्रोकर नहीं करता है खैर मैं उसके लिए ये नहीं बोलूँगा कि ये गलत है या फिर वो सही है कुल मिला मेरे को दिखाना आपका ज़रूरी था क्योंकि देखिए ये है अभी आपने देखा कि रनिंग ट्रेड्स अभी इतनी चल रही हैं है ना रनिंग ट्रेड्स इतनी चल रही हैं और प्रॉफिट लॉस क्या है वो आप देख सकते हैं प्रॉफिट फैक्टर देख सकते हैं 1.49 का है एक्सपेक्टेड पे ऑफ 1.37 है ग्रॉस प्रॉफिट ये है ग्रॉस लॉस ये है टोटल प्रॉफिट जितना है 4059.17 ठीक है तो ये चीज़ आप देख सकते हैं जहाँ पे इसमें ड्रॉडाउन की बात है दोस्तों ड्रॉडाउन uh, 11.30 है देखिए एम में हमेशा एग्जैक्ट ड्रॉडाउन नहीं दिखाता है क्योंकि एग्जैक्ट ड्रॉडाउन आपका फ्लक्चुएट होता है और एम में एग्जैक्ट नहीं दिखाता है मैं आपसे सही बोलूँ तो मेरे ख्याल से शायद ट्वेंटी के आसपास 20, 21 परसेंट ऐसे करके करीब ड्रॉडाउन रहा है आ, और एम का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा अलग होता है लेकिन जो भी है वो अराउंड 20, 22 परसेंट के आसपास रहा है जिस जिसको मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ क्योंकि मार्केट में गोल्ड में जितने ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है वो होता है उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग सिर्फ थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आप की कोई क्वेरीज हो अगर आप इस एक्सपर्ट एडवाइजर में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू प्लीज़ इसी दो तरीके से आप मुझे कांटेक्ट कीजिए टेलीग्राम की भी डिटेल्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं और ईमेल आईडी भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप मुझे दोनों में से किसी के भी थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आज के लिए दोस्तों बस इतना ही आपका दिन शुभ हो आप स्वस्थ रहें खुश रहें प्रसन्न रहें धन्यवाद